Uh, so today we continue our series that we have been dwelling upon for the last couple of weeks. और कई कई हफ्तों से जो सम संदेशों की श्रृंखला में हैं हम उसको आज जारी रखेंगे. That is hope in hard times. और वो है आशा कठिन समय में. You may not be going through hard times. आप कठिन समय से तो नहीं निकल रहे होंगे. But everybody's journey uh, is not the same. लेकिन हर एक की यात्रा समान नहीं है इवन एज वी स्पीक अभी जबकि हम बातचीत कर रहे हैं फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट बहुत से हजारों लाखों प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया भर में हु आर गोइंग थ्रू रियली हार्ड टाइम्स जो वास्तविकता में बहुत कठिन समय से होकर निकल रहे हैं सो वट इज आप इन दो हार्ड टाइम्स तो इन कठिन समयों में हमारी आशा क्या है What do we do when we go through pain and suffering and persecution? तो हमें क्या करना है जब हम इस सताव के मध्य से पीड़ा के बीच बीच से होकर निकलते हैं? This is an age-old question. ये बहुत ही पुराना एक सवाल है. The first century Christians also asked these questions. प्रथम शताब्दी के जो मसीह भाई बहन थे वो भी ये सवालों को पूछ रहे थे. And that's what Peter was addressing in his first letter to the church in Asia Minor. और इन्हीं सवालों का जवाब पत्रस दे रहे हैं इन लोगों को Asia Minor में इस अपने खत के द्वारा. And as we have been looking, और जब कि हम देखते आए हैं, there are three words that jump out of Peter's first letter. और ये तीन शब्द हैं जो पत्रस के इस पहली पत्री से हमको उभरते हुए दिखाई देते हैं. Salvation. उधार दैट वी हैव बीन ग्रांटेड सल्वेशन थ्रू जीसस क्राइस्ट कि हमें उधार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर दैट हमको उसके लिए कुछ भी नहीं करना वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट हम कुछ कर भी नहीं सकते उसके लिए एक्सेप्ट टू अप्रोप्रिएट इट टू एक्सेप्ट इट इन आवर फेथ बजाय इसके कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने विश्वास के द्वारा विश्वास पे उसको ग्रहण कर सके बट दिस सल्वेशन दैट इज ब्रॉट टू अस बाय जीसस क्राइस्ट पर ये जो उधार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला must lead us into submission to the will of god as well as to our authorities that god has placed over us is udhar ke karan hame adheenta mein rehna hai parmeshwar ke prati aur apne adhikariyon ke prati jinko jinko hamare upar rakha gaya hai and thirdly uh, the third s in this letter is suffering aur teesra shabd jo is patri mein ubhar kar aata hai wo hai दुख मुसीबत सालवेशन डजन मीन दैट वी विल ऑल्सो बी डिलीवर्ड कंप्लीटली फ्रॉम आर सफरिंग वाइल वी आर वॉकिंग ऑन दिस अर्थ उधार का मतलब ये भी नहीं है कि जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं हमें कोई परेशानी दुख भोग का सामना नहीं करना होगा इन फैक्ट इन पार्ट नाइन ऑफ दिस सीरीज इस श्रृंखला के नवे भाग में Today we learn that Peter says Aaj hum ye sikhenge jo hame patra sikhata hai What is the fiery ordeal of suffering or persecution that you and I are going through Aur ye aisa kaun sa aag mein se hokar guzarna hai apni dukh musibat mein jiske vishay mein hame patra batana hai He uses some interesting words और बहुत ही दिलचस्प कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं चैप्टर फोर चौथे अध्याय में और फर्स्ट पीटर पहले पत्र के चौथे अध्याय में वी ऑलरेडी लुक्ड फ्रॉम वर्सेस वन टू इलेवन लास्ट वीक पिछले हफ्ते हमने पहला पत्र चार एक से ग्यारह में देखा था सो वी कंटिन्यू टुडे इसलिए आज हम उसको जारी रखें फ्रॉम फर्स्ट पीटर चैप्टर फोर पहला पत्र चौथे अध्याय से वर्स ट्वेल्व टू नाइनटीन और द एंड ऑफ द चैप्टर बारह आयत से आखिरी आयत तक उन्नीस आयत तक एनीबडी वॉन्ट्स टू हेल्प अस रीड फर्स्ट पीटर फोर ट्वेल्व टू नाइनटीन दैट विल बी हेल्पफुल थैंक यू कोई पढ़ना चाहेगा पहला पत्र चार बारह से उन्नीस मैन मे द लॉर्ड एड हिज ब्लेसिंग्स टू द रीडिंग एंड हियरिंग ऑफ हिज वर्ड परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष थे दिस सेक्शन ऑफ पीटर्स चैप्टर फोर ये जो हिस्सा पढ़ा गया पहला पत्र चौथे अध्याय में से पीटर वेरी एंडियरिंगली कॉल्स देम बिलवर्ड बड़े प्यार के साथ पत्रस इन लोगों से बात करते हैं कहते हैं हे प्रियो बट देन इन द सेम सेंटेंस पर उसी आगे वाक्य में ही सेज डू नॉट बी सरप्राइज एट द फायरी ओर 
वो कहते हैं कि ये समझ अचंभा ना करो उस दुख रूपी अग्नि से जिसमें से तुम होकर गुजर रहे हो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड ये बहुत ही एक दिलचस्प शब्द है नाउ द फायरी ऑर्डियल इन द लैंग्वेज दैट पीटर वाज यूजिंग मींस बर्निंग और जो दुख रूपी अग्नि का शब्द जो इस्तेमाल किया है वो है जैसे किसी चीज में कोई जलाया जा रहा लाइक बर्निंग इन द फर्नेस वेयर दे वर फैमिलियर विद metals like precious gold and silver were purified that kind of a language and the image it brings when you hear the word fiery ordeal aur jab hum is shabd ko jo patras yahan istemal kar rahe hain agni roopi pareshani ya agni roopi dukh uska matlab hai ki ek bhatti mein jis prakar se dhatuon ko dala jata hai pigalne ke liye us prakar ki bhatti ki aag mein se hokar guzarne ke vishay mein baat kar rahe hain patras so today peter the first thing that peter is saying isliye pehli baat jo aaj ke bhag mein humse patras keh rahe hain in verse 12 barvi ayat mein and the continuing verses aur uske aage wali ayaton mein bhi is that the fiery ordeal that you may be going through ki ye jo dukh roopi agni jisme se tum hokar guzar rahe ho is inevitable it is supposed to be happening in your life in my life you shouldn't be surprised by that और पत्रस कहते हैं कि कोई अनोखी बात तुम पर नहीं बीत रही है तुम्हें इस, इसके लिए कोई अचंभा नहीं करना है यदि तुम किसी ऐसी परिस्थिति में से होकर गुजर रहे हो एज आई सेड मेनी ऑफ यू डू नॉट नो डू नॉट अंडरस्टैंड वॉट प्रोसिक्यूशन इज जैसा मैं आप लोग से कई बार बोलता हूँ कि आप इस बात को नहीं समझ सकते सताव क्या है लेट अलोन प्रोसिक्यूशन और सफरिंग लाइक द फायरी ऑडियल और उसको तो और भी नहीं समझ सकते जब आप समझते हैं कि किसी की अग्नि रूपी परीक्षा हो रही है। so if you haven't experienced it, और यदि आपने इसको कभी भी इसका अनुभव नहीं किया है एंड इफ यू आर सरप्राइज वेन यू हियर अबाउट प्रोसिक्यूशन और यदि आप अचंभा करते हैं सताव के विषय में देन माई डियर फ्रेंड्स यू हैवेंट रियली अंडरस्टूड द गॉस्पल और रेड योर बाइबल तो शायद आपने आप सुसमाचार को समझा ही नहीं या फिर आपने इस पवित्र शास्त्र को पढ़ा ही नहीं रेदर यू हैव बीन लिस्निंग टू ए डिफरेंट गॉस्पल परंतु हो सकता है आप दूसरे प्रकार के सुसमाचार के विषय में पढ़ रहे हो पर एन अमेरिकन गॉस्पल हो सकता है ये अमेरिकन समाचार हो पर यू हैव बीन लिस्निंग टू द प्रोस्पेरिटी गॉस्पल हो सकता है आप प्रोस्पेरिटी गॉस्पल जिसमें धन संपन्नता के विषय में बात करते हैं जिससे आप जिसमें आपको बताया जाता है कि जैसे ही आप यीशु के पीछे चलेंगे इनफैक्ट दे डोंट इवन टॉक अबाउट फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट यहाँ तक कि वो तो यीशु के पीछे चलने की बात भी नहीं करते जस्ट बिलीव इन हिम केवल उस पर विश्वास करो एंड योर लाइफ विल बी ट्रांसफॉर्म और आपका जीवन बदल जाएगा यू विल हैव एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन आपके पास वो सब कुछ होगा जिसकी आप कल्पना करते ग्रेट होम्स एक्सपेंसिव कार्स एवरीथिंग दैट यू नीड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड यू विल नॉट हैव सिकनेसेस एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ एज सुन एज यू बिलीव इन जीसस क्राइस्ट और सब कुछ आपको बहुत बड़ा बड़ा और जो भी आप चाहते हैं आपका हृदय चाहता है वो आपको मिल जाएगा और आपको कोई बीमारी नहीं होगी जैसे ही आप यीशु पर को पर विश्वास करेंगे दैट्स नॉट द गॉस्पल दैट द अपोस्टल्स इन द फर्स्ट सेंचुरी preached aur ye ek ye wo susamachar nahi hai jo pratham shatabdi mein shatabdi mein prerit hone prachar kiya so he says do not be surprised isliye wo kehte hain is baat se achamba nahi karna at the fiery ordeal that is taking place among you to test you जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है वाई शुड नॉट वी बी सरप्राइज हमें क्यों अचंभा नहीं करना है बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ आर कॉलिंग दैट इज द नेचर ऑफ आर फेथ क्योंकि ये तो हमारे विश्वास का हमारी बुलाहट का स्वभाव है दैट व्हेन वी डिसाइड टू फॉलो जीसस क्राइस्ट कि जब हम निर्णय लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए वी विल कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड अस तो पूरी दुनिया भर और दुनिया हमारे जो सामने आमने सामने इस दुनिया में है हम उसके साथ विरोध में हो जाएंगे इफ जीसस हैड टू डू दैट जब यीशु को ऐसा करना जीसस वाज ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द सोसाइटी अराउंड हिम इन द लीडर्स इन द रिलीजियस सिस्टम इन द पॉलिटिकल सिस्टम अराउंड हिम 
और राजनीतिक सिस्टम और जो धार्मिक संगठन उनके चार यीशु के चारों तरफ था जब वो उसमें होकर गुजरे देन वी द फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट तो हम जो यीशु के चेले हैं नो वन शुड बी सरप्राइज दैट वी विल आल्सो फेस द सेम चैलेंजेस सेम काइंड ऑफ फायरी ऑर्डियल दैट आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैज बीन थ्रू तो हमें भी इस बात से चिंता नहीं करना है कि ये कोई अनोखी बात हम पर हो रही है कि हम दुख रूपी अग्नि में से होकर गुजर रहे हैं इट इज नेवर इट इज नेवर ever easy to believe and follow jesus christ ye kabhi bhi itna aasan nahi hai ki yeshu ke piche chalna aur us par vishwas karna as soon as you start following jesus christ jaise hi aap yeshu ke piche chalna shuru karenge the interesting thing is we we tell people just to believe in jesus christ right and everything will be all right aur hum badi aasani se is baat ko keh dete hain ki jaise tum yeshu ke piche chaloge sab kuch bhala hoga but if you read the scriptures lekin aap yadi pavitra shastra ko padhenge most of the time the jesus called his people jab bhi zyada tar samay mein jab yeshu ne logo ko apne piche bulaya he didn't say come believe me yeshu nahi nikha aao mujh par vishwas karo i am the messiah main masih hu i am the third person of the holy trinity aur hum aur main tri ekta ka teesra teesra hissa nahi hu i am able to do this miracle i am able to do that i can do wonders i can heal the sick i can do this thing just believe me right और यीशु ने ये भी नहीं कहा कि मैं मैं त्रिएक त्रिएकता का एक हिस्सा हूं और मैं चंगाई करता हूं मुझ पर केवल विश्वास करो टाइम एंड अगेन इन द गॉस्पल्स बार बार सुसमाचारों में जीसस सेड यीशु ने कहा फॉलो मी मेरे पीछे हो लो फॉलो मी मेरे पीछे हो लो फॉलोइंग मींस मोर देन बिलीविंग और पीछे चलने का अर्थ ज्यादा है इस बात से कि केवल विश्वास करना फॉलोइंग मींस कमिटिंग आवर लाइफ टू द वे दैट ही हैज लिव्ड एंड टॉट अस एंड कॉल्ड अस टू बी पीछे चलने का मतलब यह है कि उस तरह का जीवन बिताओ जो उसने हमारे लिए जिया और जिसके लिए उसने हमें बुलाया एंड एज सुन एज यू स्टार्ट फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट और जैसे ही आप यीशु के पीछे चलना शुरू करें यू विल हैव योर ओन प्रॉब्लम्स ऑफ लोनलीनेस तो आपके पास आपका अपनी समस्या होंगी अकेलेपन की योर ओन प्रॉब्लम्स ऑफ अनपॉपुलैरिटी इन दिस वर्ल्ड और इस दुनिया में आपको अपनी ही समस्या होगी कि लोग आपको जानना भी पसंद नहीं करेंगे आप प्रसन्न भी नहीं यू विल बी कॉल्ड अपॉन टू मेक सेक्रीफाइसिस माई डियर फ्रेंड्स टू फॉलो जीसस क्राइस्ट और आपसे ये सब चाहेंगे कि आप बलिदान करें यीशु के पीछे चलने के लिए एंड यू विल हैव परसिक्यूशन एंड पेन एंड सफरिंग एंड अरेस्ट और आपके साथ ये ताव होगा और आपको दुख पीड़ा होगी और आपको बंधुआई मिल जाएगा उनको समझाते हैं बिल्कुल स्पष्ट रीति से वो कहते हैं दिस इज इन एविटेबल दिस इज दिस मस्ट है इस बात से तुम बच नहीं सकते यदि तुम यीशु के पीछे चलोगे As soon as we start following <coughs> Jesus Christ, जब जैसे ही हम यीशु के पीछे चलना शुरू करते हैं, we become aware of our conscience, we become the conscience of the world, the society that we live in. तो हम जिस समाज में रहते हैं और जो हमारी दुनिया में आसपास में हम हम उनके लिए एक तरह का विवेक बन जाते हैं. That means we know what is right, what is wrong, what should be done, and what should not be done. इसका मतलब यह है कि हम ये पहचानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना world doesn't want anybody to be telling them what is right and what is wrong। और ये दुनिया नहीं चाहती कि कोई उन्हें बताए कि तुम्हें क्या करना है तुम्हें so क्या नहीं करना। they will try to get rid of that conscience, that get rid of those who want to tell them what is right or what is wrong as soon as possible, they will want to get rid of them. इसलिए जो आपके विरोध में है वो चाहेंगे कि किसी प्रकार से आपको उस रास्ते से हटा दें क्योंकि आप उनको बताना चाहते हैं सही क्या है। means this persecution, this fiery ordeal. और इसके द्वारा वो ये भी बताना चाहते हैं दिस इज ए टेस्ट कि ये एक टेस्ट है फॉर ईच वन ऑफ अस हम में से प्रत्येक जन के लिए परीक्षा है बिकॉज फॉलोइंग मीन्स क्योंकि पीछे चलने का अर्थ है वी आर डिवोटेड वी आर कमिटेड टू अ पर्टिकुलर लीडर इसका मतलब पीछे चलने का अर्थ है कि हम जो जिसके अनुयायी हैं हम उसके प्रति समर्पित हैं हाउ डू यू मेजर आर डिवोशन एंड आर कमिटमेंट टू देम हम अपना जो, जो हमारी भक्ति और जो हमारा समर्पण है हम उसको कैसे नापेंगे दैट टेस्ट दैट मेजरमेंट कम्स फ्रॉम आवर विलिंगनेस टू सफर फॉर दैट लीडर 
और ये जो परीक्षा आई है उसी से पूरी होगी जब हम उसकी दुख मुसीबत में जो हमारा अगवा है उसके साथ चले सो आप परसिक्यूशन एज द फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट इसलिए जो हमारा सताव है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण इज द टेस्ट ऑफ आवर फेथफुलनेस आवर कमिटमेंट टू हिम ये एक परीक्षा है हमारे समर्पण और हमारी जो बुलाहट है प्रभु यीशु मसीह के प्रति उसके लिए दैट्स व्हाई इसलिए इट्स ऑलवेज दैट only a genuine follower of jesus christ is persecuted isiliye jo ek vastavik mein jo ek shishya hai ek chela hai prabhu yeshu masi ka usi ka satav hoga those who have compromised already with the world jo duniya ke sath samjhauta karte ja rahe those who have compromised their morality their spiritual life with the world aur jisne apni naitikta ko apne aatmik jeevan ko duniya ke sath samjhauta mein la liya they have compromised their belief system they have followed different gospel aur yadi unhone samjhauta kar liya aur dusre prakar ke shubh samachar ke piche chalne lage they will not be persecuted to unka to kabhi satav hone wala nahi hai you know about the gospel preachers some of the prosperity preachers and mega church preachers aur jo bahut bade bade churches ke jo pracharak hai aap unko jante hain dhan sapta walon ke on planes and uh, 10000 square 15000 square uh, feet homes and all the luxury yachts and all all the luxuries of this world aur aap un pracharakon ko jante hain jo bahut hi zyada aramdayak jeevan bita rahe hain i haven't ever heard of their persecution maine kabhi unke sataav ke vishay mein nahi suna hai you know what what is their persecution aapko malum hai unka sataav kya hai unke liye what they think is a persecution ya wo kya sochte hain sataav kya hai unke liye if they have ever to travel aur yadi kabhi unko yatra karni pad jaye in a public plane एक सामाजिक दूसरे लोगों के लिए जो सामान्य प्लेन है रेदर देन देयर ओन प्राइवेट जेट बजाय उनके अपने प्राइवेट जेट के इफ दे हैव टू टेक अ कमर्शियल फ्लाइट और यदि उनको कमर्शियल फ्लाइट लेने पड़े दे कॉल इट परसिक्यूशन वो उसको सताव बोलते हैं बिकॉज़ दे हैव टू सिट विद अ बंच ऑफ डीमंस दिस इज नॉट माय वर्ड्स इन अ लॉन्ग ट्यूब विद द डीमंस इनसाइड इट दैट इज परसिक्यूशन फॉर देम और जैसे उनके शब्दों में वो कहते हैं कि उनको इत लंबे से ट्यूब में कई जो डीमंस हैं उनके साथ बैठना पड़ता है कई घंटों एंड देयर फॉर देयर फेथ इज नॉट टेस्टेड द परसिक्यूशन इज नॉट अ टेस्ट फॉर देम और इसलिए उनको सताव नहीं सहना पड़ता और उनके लिए कभी परीक्षा भी नहीं होगी सताव की सेकंड थिंग पीटर सेज और दूसरी बात जो पत्र सिखाते हैं इफ वी एक्सेप्ट दैट फायरी ऑर्डियल इज अ inevitable for our life aur jab hum is baat ko maan lete hain ki jo agni rupi pariksha hai hamare vishwas ki then the next thing is to jo dusri baat hai very significant bahut hi zaruri mahatvapurna what is our response to the fiery ordeal to hamara uske prati jo dukh rupi agni jo hamare samne hai hamara uske prati pratikrar kya hogi verse 13 जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो इफ यू हैव बीन लिसनिंग टू मी यदि आप मुझे सुनते आए यू नो व्हाट इज माय फेवरेट वर्ड इन द होल बाइबल आपको मालूम है मेरा सबसे ज्यादा जो मुझे फेवरेट शब्द बाइबल में मिलता है कम ऑन बट बट वो है परंतु वर्स 13 बिगिंस विद दैट तेरवी आयत तो उससे शुरू होती है पर आफ्टर द फायरी ऑर्डियल अग्नि रूपी परीक्षा विच इज इनएविटेबल जो कि होना ही है विच शुड इन सरप्राइज जिसे हमें चंबा नहीं करना पीटर कम्स टू द वेरी नेक्स्ट वर्स पत्र उसके आने वाली आयत में कहते हैं बट परंतु एंड देन ही यूज थ्री टाइम्स और फिर वो तीन बार इस्तेमाल करते हैं इन वन सेंटेंस एक ही वाक्य में saying rejoice anand karo be glad magan ho jao shout for joy anand ho as the one word of rejoicing was not enough jaise ek shabd khush hone ke liye kafi nahi tha but he repeats that three times in one verse lekin wo teen baar ek hi aayat mein is anand hone ke anand banane ke liye i mean rejoicing was enough come on peter 
और उनके लिए मगन होना ही काफी था पता यू डोंट हैव टू रिमाइंड मी अगेन बाय सेइंग बी ग्लैड तुम्हें बार-बार मुझे याद नहीं दिलाना है कि तुम इसमें खुश हो जाओ एंड देन जस्ट यू हैव यूज्ड रिजॉइस एंड बी ग्लैड यू आर नॉट सैटिस्फाइड और फिर तुम इससे संतुष्ट नहीं हो बट देन ही सेस शाउट for joy we get the zor se khushi ke sath anand ke sath hallelujah hallelujah praise god parmeshwar ka dhanyawad rejoice be glad and shout for joy when you have been going through the persecution hallelujah. the fiery ordeal aur anandit ho magan ho khushi manao jab tumhara इस अग्नि परीक्षा में से तुम्हें गुजरना पड़ रहा है। द फायरी ऑर्डियल बिगिन्स टू अस नेगेटिव थिंग्स और जो दुख रूपी परीक्षा है वो हमारे लिए नकारात्मक रूप से शुरू तो होती है पीटर टर्न सिट अराउंड लेकिन पतरस तो उसको उलट फेर कर देते हैं। यूजिंग द वर्ड बट और एक शब्द इस्तेमाल करने के द्वारा पर एंड देन ही गोस इनटू द रीजंस व्हाई शुड वी रिजॉइस बी ग्लैड एंड शाउट फॉर जॉय और फिर पत्र समय ये कारण बताते हैं मैं क्यों आनंदित मगन होना है खुशी के कारण सो व्हाट आर दोस रीजंस और वो कारण क्या है आई कॉल देम फाइव पॉजिटिव्स ऑफ परसिक्यूशन मैं उन्हें पांच सकारात्मक बातें बताता हूँ सताव के मध्य में फ्रॉम दीज वर्सेस ऑफ थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन तेरह चौदह और पंद्रह आयत में पीटर से पत्रस कहते हैं नंबर वन पहली बार पॉजिटिव ऑफ परसिक्यूशन जो सकारात्मक बातें हैं सताव के मध्य में इज दैट वी दिस परसिक्यूशन इज रिडेम्पटिव क्योंकि ये जो सताव है ये छुटकारा देती है वाई रिजॉइस क्यों आनंद करें बिकॉज दिस सफरिंग दिस फायरी ओरियल दैट यू एंड आई हैव टू गो थ्रू क्योंकि ये जो दुख मुसीबत और ये जो अग्नि रूपी परीक्षा जिसमें से मैं और आप गुजर रहे हैं इट इज फॉर ए रीजन दैट इज बींग ब्रॉट अपॉन अस ये ये कारण के विषय में जो हमारे ऊपर आया है एंड इट इज फॉर आर रिडम्पन ये हमारे छुटकारे के लिए है बिकॉज इट रिमाइंड ऑफ जीसस क्राइस्ट क्योंकि इसके द्वारा हमें याद दिलाया जाता है एंड वाई मसी के दुख के विषय में वाई डिड जीसस सफर यीशु ने क्यों सता दुख मुसीबत फॉर आर सब इट वॉज फॉर आर रिडम्पन क्योंकि वो उसने हमें अपने दुख मुसीबत के द्वारा छुटकारा दिया एंड द सेकंड पॉजिटिव और दूसरी सकारात्मक बात ऑफ परसिक्यूशन सताव के लिए इज दैट इट इज आर प्रिविलेज ऑफ शेयरिंग इन क्राइस्ट सफरिंग और दूसरी सकारात्मक बात ये कि ये हमारे लिए सौभाग्य है कि हम यीशु के दुख भोग में भागी हूँ एस फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु के अनुयायी होने के कारण थ्रू द परसिक्यूशन इन पेन द दुख और मुसीबत के द्वारा वी आर रिमाइंडेड हमें ये याद दिलाया जाता है क्राइस्ट सफर्ड फॉर अस कि यीशु ने हमारे लिए दुख उठाया एंड नाउ वी हैव द प्रिविलेज और अब हमारे पास सौभाग्य है दैट वी आल्सो पार्टिसिपेट वी आल्सो शेयर इन वन वे इन अ वेरी वेरी माइन्यूट वे in the sufferings Hallelujah. of our lord and Hallelujah. savior jesus christ ke hum ek chote se maamuli tarike se prabhu yeshu masi ke dukh bhog mein hum sahbhagi hote hain ye hamara saubhagya hai when we are tested in our faith jab hum apne vishwas mein hamari pariksha hoti hai when persecution tests our uh, our faithfulness and commitment to him aur jab satav hamara humko hamari pariksha leta hai hamare vishwas mein hamare prabhu yeshu masi ke prati vishwas yogyata ke liye that means we are walking in the footsteps of Hallelujah. Jesus Christ. Iska matlab ye hai ki hum Prabhu Yeshu Masih ke pad chinhon mein chal rahe hain. That means we are sharing in the cross that Jesus took upon himself for us. Iska matlab ye hai ki hum us cross ke sahbhagi ho rahe hain jo Yeshu ne hamare liye apne apne upar liya. And what happened to Jesus Christ? Aur Yeshu ke sath kya hua? After he has suffered on the cross. Jab unhone cross par दुख भोगा हमारे लिए वॉज रेजरेक्टेड वो पुनरुत्थित किया गया वॉज ग्लोरीफाइड उनको ग्लोरीफाई किया गया वेन वी हैव द प्रिविलेज ऑफ शेयरिंग इन इन हिज सफरिंग जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागी होते हैं उसके दुख भोग में सहभागी होने के लिए Dear friends we will also participate in his resurrection Hallelujah. and in his glorification Hallelujah to hum hamare ye saubhagya ke sath hum Prabhu Yeshu Masi mein punarutth punarutthit honge ji uthenge aur uske us mahima mein shamil honge That's why the third positive that Peter says Aur isliye jo teesri sakaratmak baat jisko patra samay yaad dilate hain through suffering ke sataav ke dukh bhog ke through the fiery ordeal aur is agni pariksha ke dwara it leads us to glory 
ये हमें महिमाओं में ले जाएगा एंड फोर्थली चौथी बात पीटर से पत्रस कहते हैं दैट यू शुड नो दैट इफ यू आर सफरिंग फॉर द सेक ऑफ जीसस क्राइस्ट और चौथी सकारात्मक बात ये है कि यदि तुम प्रभु यीशु मसीह के कारण दुख उठा रहे हो यू आर ब्लेस्ड तो तुम धन्य हो हालेलुया हालेलुया एंड नॉट ओनली आर यू ब्लेस्ड ना केवल तुम धन्य हो बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट ही से पर सबसे महत्वपूर्ण बात वो जो ही कहते हैं is that you on you will the spirit of glory will rest hallelujah ke mahima ka aatma tum par chhaya karta hai hallelujah the most important thing that peter says sabse mahatvapurna baat jo patra samay yaad dilate hain fifthly and lastly panchvi aur aakhri baat as the five positives of persecution panchvi sakaratmak baatein jo sataav ke madhye mein nikalti hain is that the spirit of glory the holy spirit will rest upon us wo ye hai ke jo mahima ki aat जो पवित्र आत्मा है वो हम पर छाया करेगी वर्ष थर्टीन एंड फोर्टीन लेट्स रीड अगेन तेरह और चौदह आयत को हम फिर से पढ़ेंगे एंड अंडरलाइन दो वर्सेस इन योर बाइबल अपने बाइबल में आप इन लाइनों को के नीचे लेखा खींच बट रिजॉइस इन सो फार एज यू शेयर Christ sufferings that you may also rejoice and be glad when his glory is revealed. Hallelujah. पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद हो आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो If you are insulted यदि तुम्हारी निंदा की जाती for है the name of Christ, यीशु के नाम के कारण See the name of Christ is powerful. प्रभु यीशु मसीह का नाम सामर्थ्य है देर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम में सामर्थ है इवन द डीम के नॉट स्टैंड बिफोर द नेम ऑफ जीसस अंधकार की शक्तियां भी यीशु के सामने खड़ी नहीं हो सकती। यू टेक द नेम ऑफ जीसस जब आप यीशु का नाम लेते हैं डू एनी थिंग इन द नेम ऑफ जीस जब आप कुछ भी कार्य यीशु के नाम में करते हैं एंड देन यू आर इंसल्टेड यू आर प्रोसिक्यूटेड बिकॉज यू आर डूइंग दैट इन द नेम ऑफ जीसस और यदि उसके कारण आपकी निंदा की जाती है और आप सताव होता है क्योंकि आप उन कामों को यीशु के नाम में कर रहे हैं पीटर से पत्रस कहते हैं यू आर ब्लेस धन्य व्हेन यू आर इंसल्टेड जब तुम्हारी निंदा की जाती है व्हेन पीपल मे लाइन यू जब लोग तुम्हारे विपरीत भला बुरा कहते हैं व्हेन पीपल टेल स्टोरीज अबाउट यू जब लोग तुम्हारे प्रति कहानियां गढ़ते हैं व्हेन यू आर अक्यूज ऑफ द थिंग्स दैट यू हैवंट डन जब तुम उन उन बातों के लिए तुम्हें बुरा कहा जाता है जो तुमने नहीं करी व्हेन यू आर टेकन इनटू प्रिजंस जब तुमको प्रिजन में ले लिया जाता when है when you are beaten up जब तुमको मारा जाता when है when you suffer injustice और जब तुम्हें अन्याय का सामना करना पड़ता Peter है Peter says you are blessed my dear friends we are blessed Hallelujah. if we go through these things पत्रस कहते हैं मेरे मित्रों तुम धन्य हो यदि तुम इन बातों के मध्य से होकर गुजर रहे हो and what i like the most और मुझे जो सबसे अच्छी बात यूं लगती है he says the spirit of glory and of god rests upon you और पत्रस कहते हैं जो महिमा का आत्मा परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा है तुम पर छाया करता है पीटर वॉज अ जीव पत्र जो है वो यहूदी थे पीटर न्यू हिज स्क्रिप्चर वेल पत्रस को पूरा पवित्र शास्त्र बहुत भले तरीके से मालूम था एज ही वॉज राइटिंग दीज और जब वो इसको लिख रहे थे ही वॉज रिमाइंडेड ऑफ द शेखाइना द ग्लोरी ऑफ गॉड इन दल्ड टेस्टमेंट तो पत्रस को याद आया परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में शेखाइना जो मसीह का परमेश्वर की जो महिमा है उसके विषय में वेन द इसराइल पासिंग थ्रू दिल्डरनेस और जब इसराइली लोग बयाबान में गुजर गुजर रहे थे वेन दे वर गोइंग थ्रू लैक एंड देर deficiencies and persecution and suffering from others aur jab wo dusre log israeli log dusron ke dusron ke dwara pareshaniyon se hokar guzar rahe the the shekhaina the presence the holy presence of god would come and hover over them hallelujah. and reside with them hallelujah jo shekhaina parmeshwar ki mahima hai jo pavitra atma jo pavitra upasthiti hai parmeshwar ki wo unko charon taraf se ghere rehti thi when the temple was built aur jab mandir ko बनाया गया द शेखाइन ऑफ गॉड द प्रेजेंस ऑफ गॉड डिसेंडेड अपॉन देम तो परमेश्वर की उपस्थिति उसकी शेखाइन महिमा उनके ऊपर राज करती थी व्हेन द टेंपल वाज रीबिल्ट लेटर सेवरल सेंचुरीज लेटर कई शताब्दियों के बाद जब मंदिर को दोबारा से बनाया गया व्हेन द वर्ड ऑफ गॉड वाज डिस्कवर्ड जब परमेश्वर का वचन खोजा गया व्हेन द पीपल ऑफ गॉड केम रिपेंटिंग जब परमेश्वर के लोग रिपेंट करने लगे द स्पिरिट ऑफ गॉड द ग्लोरी ऑफ गॉड द शेखाइन 
the presence of the holy god descended upon them and re- resided with them aise samay mein parmeshwar ki upasthiti pavitra upasthiti uski mahima shakaina unke upar raj karne lagi and it is the same thing that happens with everyone who suffers for the same Hallelujah. and in the name of jesus christ aur ye wahi shakaina hai wahi mahima hai jo har ek us jan ke prati ke upar raj karti hai thehar jati hai chhaya karti hai jo yeshu ke naam mein aaj sataf ke upar glory of god parmeshwar ki mahima the shakaina of god parmeshwar ki shakaina will rest and remain with you peter Hallelujah. promises according to verse 14 ye parmeshwar ki aatma pavitra upasthiti uski shakaina wo hamesha aapke sath bani rahegi vachan humko batata hai pehla patras 4 aur 14 mein and i think he also remembers peter as he was writing this aur main sochta hu patras is baat ko bhi yaad kar rahe hain jab wo ye likh rahe hain in jerusalem jerusalem mein in the first few years of the church aur shuru ke kuch varshon mein kalisia ke there was a fiery ordeal of persecution सताव का एक उनके बीच में अग्नि परीक्षा आई स्टीवन वन ऑफ द इवेंजलिस्टनस जो पहले इवेंजलिस्ट थे स्टोन टू डेथ उनको पथरवा करके मारा गया और जब उनको पथरवा किया जा रहा था यू नो व्हाट पीपल ऑन हिज फेस तो आपको मालूम है लोगों ने उसके चेहरे पर क्या देखा फेस ऑफ द एंजल तो ऐसा लग रहा था लोगों को जो देख रहे थे कि परमेश्वर की उपस्थिति स्वर्गदूतों का चेहरा उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा और जब वो मर रहे थे पत्थर थे जो जिनके नीचे वो दबे हुए थे स्टीवन द फर्स्ट मार्टर ऑफ आर फेथ जो स्टीफन जो हमारे विश्वास के पहले शहीद हुए ही सेज ही सॉ द ग्लोरी ऑफ गॉड ही सॉ जीसस क्राइस्ट सिटिंग एट द राइट हैंड ऑफ द फादर एंड ही सॉ एंजल्स डिसेंडिंग और उन्होंने जब अपनी आंखों से उस दर्शन में देखा कि स्वर्ग खुल गया है और परमेश्वर को और स्वर्गदूतों को उन्होंने उतरते हुए उसके पास आते देखा माय डियर फ्रेंड्स मेरे मित्र माय लॉर्ड एंड माय गॉड my jesus christ has not changed mere mitro mera parmeshwar mera yeshu mera udhar karta nahi badla hai he is the same yesterday today Hallelujah. and forever wo hamesha aaj kal aur yugan yug ek sa hai if you are going through persecution yadi aap sataav mein se hokar guzar rahe hain remember this is for your redemption my redemption yaad rakhe ki ye aapke aur mere chutkare ke liye hai remember it is our privilege to share in the sufferings of jesus christ aap yaad rakhe ki ye saubhagya ke परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग में सहभागी हो रहे हैं। रिमेम्बर दैट इट विल ऑल्सो लीड एस टू शेयर इन इज ग्लोरी अब ये ये भी याद रखें ये इसके द्वारा आपको उसकी महिमा में सहभागी होने का मौका मिलेगा। इसलिए अपने आप को आप धन्य समझे एंड बी अश्योर्ड द प्रेजेंस द शखाइना द स्पिरिट ऑफ ग्लोरी विल रिमेन बी विद ऑलवेज और इस बात से आप आशान्वित हो कि जो परमेश्वर की महिमा है उसकी उपस्थिति है उसकी शिकायना है वो आपके ऊपर छाया करेगी आज और हमेशा के लिए एंड थर्डली एंड लास्टली तीसरी और आखिरी बात पीटर एज ही क्लोज दिस फोर्थ चैप्टर पत्र जबकि इस चौथे अध्याय को खत्म करते हैं फ्रॉम वर्सेस 14 टू 19 14 से 19 आयत तक ही सेज द सफरिंग दैट यू एंड आई गो थ्रू वो कहते हैं कि जो सताव से के मध्य से हम होकर गुजर रहे हैं मस्ट बी अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। फोर लेट दो सफर इसलिए जो भी दुख में सेवा उठाते हैं। इन अकॉर्डेंस विद गॉड्स विल एंड ट्रस्ट देयर लाइफ टू अ फेथफुल क्रिएटर वाइल कंटिन्यूइंग टू डू गुड और जो अच्छा काम करते हुए अपने आप को इस बात में सहभागी होते हैं He says, All right, if you are suffering, make sure of this. और वो कह रहे हैं कि जो भी परेशानी से होकर गुजर रहे हैं वो इस बात को भली बात ही जान ले दैट यू डू नॉट सफर फॉर इवल फॉर डूइंग इवल कि आप कुछ गलत काम करने के कारण आप दुख नहीं दैट यू आर नॉट अ मर्डर कि तुम हत्यारे नहीं हो दैट यू आर नॉट स्टीलिंग समथिंग आप कुछ चुरा भी नहीं रहे हैं दैट दैट्स व्हाट ही सेज इन वर्स 15 और 15 आयत में वो ये कहते हैं लेट नन ऑफ यू सफर एज अ मर्डर और अ थीफ और एन इवल डूअर और एज अ मर्डरर तुम में से कोई व्यक्ति हथियारा या चोर या कुकर्मी होने या पराए काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए वी नो अबाउट मर्डर एंड थीफ हमको मालूम है चोरी और हत्या के व्हाट इज अ मर्डरर लेकिन कुकर्मी कौन है दिस वर्ड मेड अप बाय पीटर नोवेयर एल्स इट इज रिटन 
और ये शब्द जो है ये किसी और के द्वारा नहीं पत्रस के द्वारा इस्तेमाल किया गया इट मीन इसका मतलब है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू माइंड योर ओन बिजनेस पहली बात तो तुम्हें अपना अपने काम से मतलब रखना चाहिए What others are doing, that's none of your business. जो दूसरे कर रहे हैं उससे तुमको कोई मतलब नहीं है Take your responsibility. अपनी जिम्मेदारी उठाओ What you do, what you don't do. तुम क्या करते हो तुम क्या नहीं करते हो एंड सेकेंडली इट ऑल्सो मीन दूसरी बात ये भी मतलब है दैट इट इज समथिंग द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इज टू लुक अपॉन समथिंग दैट बिलोंग्स टू द अदर इसका मतलब ये भी है कि उस बात उस चीज के ऊपर उस वस्तु के ऊपर उस जन के ऊपर देखो जो तुम्हारा नहीं है पीटर सेल्ड जब हम इस दुनिया में रहते हैं वी आर ऑफ एन टेम्पटेड तो हमारे पास अक्सर इस बात की परीक्षा आती है टू लुक अपॉन समथिंग दैट बिलोंग्स टू दी अदर की उस चीज पर देखें जो दूसरे की है यू नो वी लिव इन सोशल मीडिया वर्ल्ड हम सोशल मीडिया की दुनिया में रहते हैं कॉन्स्टेंटली बम्बॉर्डेड विद दीज मैसेजेस बार बार ये मैसेजेस आते हैं एंड द मैसेजेस एंड द इमेजेस दैट वी आर बम्बॉर्डेड विद और जो इमेजेस और जो वाक्य हमारे लिए बार बार भेजे जाते हैं ओह व्हाट अ लाइफ दे आर हैविंग व्हाट अमेजिंग पिक्चर्स व्हाट अमेजिंग शॉपिंग दे हैव बीन टू व्हाट अमेजिंग बीचेस दे आर ऑन व्हाट अमेजिंग वेकेशंस दे आर ऑन व्हाट ऑल दे आर ड्राइविंग इन ऑल ऑफ दीज इफ यू लुक एट दोज इमेजेस यू थिंक द वर्ल्ड इज लिविंग इन द फाइनेस्ट ऑफ टाइम्स और जो जो कुछ भी इन सब बातों में दर्शाया जाता है सब कुछ अच्छा दिखाई देता है कौन कितना अच्छे समय बिता रहा है ये ऐसा लगता है जैसे बहुत ही दुनिया में अच्छी बातें चल रही हैं बिगेस्ट लूजर और फिर हम अपने आप की तुलना उन बातों से उन लोगों से करते हैं और हम अपने आप को एक हारा हुआ जन्म दिखाते हैं पीटर से पत्रस कहते हैं डू नॉट बी बॉदर्ड वट बिलोंग्स टू दर दर्ल्ड पत्रस कहते हैं उस बात से परेशान मत हो कि दुनिया के पास क्या है यू आर अ बिलीवर इन जीसस क्राइस्ट तुम यीशु पर विश्वास करते हो वट इज योर कॉलिंग तुम्हारी बुलाहट क्या है वट इज योर कॉलिंग इन दिस वर्ल्ड यू गिव बिजनेस यू गिव योर अटेंशन टू दैट एंड फॉरगेट वट अदर्स आर डूइंग तुम्हारी बुलाहट क्या है तुमको क्या जिम्मेदारी दी गई है उसी पर ध्यान करो और दूसरी बातों में तुम अपना समय ना गवाओ बिकॉज क्योंकि वी विल कंटिन्यू टू डू द राइट थिंग इफ वी ट्रस्ट इन गॉ क्योंकि यदि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उसके पीछे चलते हैं तो हम सही बात करते जाएंगे यू विल सफर तो परेशान तो दैट इज अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल ये तो परमेश्वर की इच्छा है एंड व्हेन वी सफर और जब हम दुख उठाते हैं देन ट्रस्ट गॉड तो परमेश्वर पर भरोसा करें विद योर लाइफ अपना जीवन उसके साथ ही फेथफुल क्योंकि वो विश्वास योग्य है ही इज द क्रिएटर वो सृष्टि करता है व्हेन जीसस वाज डाइंग ऑन द क्रॉस जब यीशु क्रूस पर मारे जा रहे थे यू नो व्हाट इज द लास्ट वर्ड दैट केम आउट ऑफ हिज माउथ तो आपको मालूम है यीशु के मुंह से अंत वाक्य क्या निकले फादर हे पिता इन टू योर हैंड्स तेरे हाथों में आई कमिट आई ट्रस्ट माय स्पिरिट मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं वी एन ट्रस्ट टू हिम हम सब कुछ उसके हाथों में सौंपते हैं वेदर वी लिव और नॉट चाहे हम जिए या ना जिए वेदर वी विल कम आउट अलाइव आउट ऑफ दिस ऑर्डियल वी विल नॉट नो चाहे हम इस अग्नि परीक्षा से जीवित लौटे या ना निकले हमें नहीं सो वी कमिट आवर लाइव्स टू द फेथफुल क्रिएटर हु वी कैन इंटरेस्ट सो दैट ही विल रिडीम एंड गिव इट बैक टू अस लेटर आमेन तो हम इस विश्वास योग्य परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंप दें क्योंकि वो बाद में हमें ये छुटकारा वापस दे देगा एंड इवन इफ वी कंटिन्यू टू डू दैट और जबकि हम ये ऐसा करते रहेंगे वी शुड नॉट स्टॉप फ्रॉम डूइंग गुड तो हमें भला करने से रुकना नहीं है माय डियर फ्रेंड्स मेरे मित्रों व्हाट काइंड ऑफ अ स्पिरिट व्हाट काइंड ऑफ अ गॉस्पेल यू हैव बिलीव्ड इन मेरे मित्रों आप किस प्रकार के सुसमाचार पे आपने विश्वास किया इफ यू हैव बिलीव्ड एंड हैव बीन अ विक्टिम ऑफ द प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल और यदि आप विक्टिम रहे हैं धन संपत्ति के सुसमाचार के मैं आई रिक्वेस्ट यू टू शन एंड रन अवे फ्रॉम दैट एज सून एज पॉसिबल तो मैं आपसे आग्रह करता हूं के ऐसे सुसमाचार से आप दूर भागे वट काइंड ऑफ सफरिंग आर यू गोइंग थ्रू टूडे आई डू नॉट नो मुझे नहीं मालूम आप किस प्रकार के शताब में से होकर आज गुजर रहे हैं बट इफ यू गो थ्रू सफरिंग टूडे लेकिन यदि किसी परेशानी से होकर आप गुजरते हैं काउंट योर सेल्फ एज ब्लेस्ड तो अपने आप को आप धन्य समझे एंड ऑल्सो ये भी रिमेंबर दैट 
make sure that you are in the center of god's will to aap ye bhi yaad rakhe aur is baat se aap aashanvit ho ki aap parmeshwar ki ichcha ke anurup chal rahe hain and god's will for you and me is to test us parmeshwar ki ichcha mere aur aapke liye hai ki wo hame hame test kare will he find us faithful क्या वो हमें विश्वास योग्य पाएंगे एंड वुड यू कंटिन्यू ट्रस्टिंग गॉड एंड डूइंग गुड इन दिस वर्ल्ड तो आप क्या अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और उस भली बातों को करते आएंगे जो परमेश्वर ने आपके हाथों में सौंपी है लॉर्ड ब्लेस थ्रू दिस वर्ड परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा हम सबको आशीष दें आइए प्रार्थना करें